pagājušajos gados tetuvējumi un pīrsingi kā epidēmija ir pārņēmuši mūsu sabiedrību. Iespējams, ka tie ir kļuvuši populārāki kā jebkad pasaules vēsturē. Vairāki cilvēki ir prasījuši mani, vai ir pareizi kristietim taisīt tetuvējumus, vai ir ok, ja tev ir rīņķis degunā, vai dībalai ir ko teikt šajā sakarā. Varbūt tas ir tikai viedokļu jautājums. Tāpēc es vēlos apskatīt šo tematu dieva vārda gaismā un izdarīt akurātus secinājumus. Lemjot, vai kāda aktivitāte ir pareize vai nepareize, kristietim ir jāatbild uz noteiktiem jautājumiem. Kā tas iespaidos manu ietekmi? Vai citiem tas būs par piedauzību? Vai tā ir laba pārvaldība? Vai tas pozitīvi ietekmēs mani kā dieva bērnu? Ietekmes princips. Mūsu sabiedrībā tetuvējumi un bīrsingi, tāpat kā jebkura cita lieta sūta noteiktu vēstījumu. Tetuvējumi un ķermeņa pīrsingi sūta vēstījumu, ka es esmu noteikta tīpa persona, ka es esmu pieskaitāma noteiktai cilvēku grupai. Bijušais policijas ierēdnis reiz stāstīja, ka vairāk un vairāk policisti tiek brīdināti, lai, ja tie taisa tetuvējumus, tos taisa uz vietām, kuras nosedz uniforma. Vadība uztraudzas par vēstījumu, kādu tas nodod sabiedrībai. Daudzas darba vietas liek darbiniekiem ģerbties tā, ka tie aizsedz savus tetuvējumus tā paša iemesla dēļ. Man jums ir Pāči Krājumbēr, un jūs esmu būtu tātu artistu. I started when I was 13 years old. Um, I was a runaway at the time, and it was a way for me to make ends meet. And over a period of time, it eventually became a, a better way to make ends meet. And I used to own six shops in Las Vegas, Nevada. And I did tattoos for a living for quite some time there and body piercings. I started off with one tattoo, as most people do, you know, and uh, being on the street and everything like that, it, quickly grew into more and and uh, never really thought I'd get a lot of tattoos but I my entire back is done my legs my arms my chest my stomach um, pretty much all, all of my body is tattooed having tattoos has affected me in getting jobs and getting housing and in a lot of things uh, getting a good table at a restaurant and uh, getting a taxi cab to pick you up and asking for directions. People, I've had people run away from me and get in their car and drive off rather than ask, answer a simple question like, where's the payphone at? Things like that. It, they tend to intimidate people and uh, it makes you unapproachable. Pirmajā Pāvila vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā Pāvils runā par galvu segu nenēsāšanu kā sliktu vēstījumu sabiedrībai. Mūsdienās Pāvils mierīgi būtu varējis rakstīt par tetuvējumiem un pīrsīngiem, jo sabiedrības priekštecs par kādu noteiktu lietu var padarīt to grēcīgu kristietim. Ja sabiedrība uzskata, ka apsega nevelkāšana ir necieņas un sacelšanās izrādīšana, kristietim nevajadzētu sūtīt tādu vēstījumu. Tetuvēšanās vienmēr ir asociēta ar slikto puiši tēlu. Baikeri, bandu locekļi un bijušie cietumnieki – piedienības princips. Un es nerunāju par trūcīgu apģērba daudzumu, bet gan vārdu, kas tiek lietots Pāvila pirmajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā no 9. līdz 10. pantam. Tāpat arī sievas piedienīgi tērtas, lai rotājas ar biklumu un pieticību, nevis krāšņā matu rotām, zeltu un pērlēm vai dārgām drānām, un ar krietniem darbiem, kā pieklāja sievām, kas solījušās dzīvot dievbīgi. Gribu izcelt trīs vārdus vai frāzes no šī teksta. Piedienīgs, kas būtībā nozīmē, ka tai nevajadzētu izdaļot sevi veidā, kas pievērš nevajadzīgu uzmanību. Biklums – veselīga kauna sajūta. Pieticība – orģinālajā valodā tiek lietots vārds, kas runā par skaidru prātu un paškontroli. Ceturtā frāze, kuru gribu atzīmēt, ir – kā pieklāja sievām, kas solījušās dzīvot dievbīgi, kas saka pasaulei, es esmu dieva kalbs, vissvarīgāk man ir būt dievbīgam. 
Savalkošos četrus punktus kopā sanāk, kristietim vajadzētu sevi apģērbt vai izdaiļot tādā veidā, kas nepievērš nevajadzīgu uzmanību. Tam vajadzētu būt kauna sajūtai par sevi un pieticībai. Tam vajadzētu lietot paškontroli. Tam vajadzētu apģērbt un izdaiļot sevi veidā, kas komunicē to, ka tie ir dievbīgi. Jautājums ir tāds – Vai tetuvējumi un piercingi palīdz mums sasniegt šos mērķus? Years ago when I was in the tattooing industry, uh, the trend seemed to have been a lot of girls uh, getting tattoos on their lower back, which has become deemed the tramp stamp and uh, when I was in the industry, we were designing tattoos specifically for that area in different shapes to accentuate that part of the woman's body depending on what her shape was. And it was mostly just to draw attention to that area of the body. Pārvaldības principis. Kāds varētu teikt, ka pārvaldība ir vājš arguments, bet pirms to noraidi lūdzu ņem vērā risku, kāds ir saistīts ar to. Mēs runāsim par veselību un naudu. Pigmenti un krāsvielas, kuras lieto tetvēšanas tintai, nav apstiprināti priekš injekcijām zem ādas. Ilgtermiņa efekti nav zināmi. Klīnikas arī uzrāda noteiktus riskus, kas pastāv taisot tetuvējumus – asins slimības, C hepatīts, B hepatīts, tetānus, tuberkulose un HIV. Tie arī mina ādas traucējumus, ādas infekcijas, alerģiskas reakcijas un reti, bet ir iespējams cilvēkam sastapties ar magnētisko rezonanču veidošanos problēmu. In the tattooing industry, uh, when you do it professionally, Part of your test is, is uh, knowing that you're exposed to 750 different bacterias and viruses that are airborne bacterias when you start tattooing somebody. And those are just uh, viruses and bacterias that are floating around in the air and the danger comes in when you open up the skin and you start bleeding that uh, the viruses and bacterias have a greater opportunity of entering into the body. Um, the biggest problem nowadays uh, mostly is hepatitis C. Uh, you could contract the disease and it would not show itself for 15 years and uh, in most cases hepatitis C is a, is a death sentence. I personally know of 2600 cases of hepatitis C virus being spread from one piercing gun in New York City. You got to remember that the people that are doing these procedures on you are not medical doctors and they're not really concerned with your health all they're concerned with is getting the money that you've paid them to permanently disfigure your body the tattoo is going to move with your skin if your skin wrinkles your tattoo is going to wrinkle if you get put on a lot of weight your tattoo is going to stretch if you lose a lot of weight your tattoo is going to shrink if you get cut and get a scar there, you've just destroyed your tattoo that you probably paid minimum of $150, $200 for. And like I said, in most cases, your idea of what you thought was cool when you were in your 20s isn't so cool when you're 50. Uh, a lot of the regret that came from getting tattoos was people coming in wanting to get the name of their girlfriend or their wife tattooed on them. Uh, husband, boyfriend, things of that nature. We would always try and talk them out of it because we knew that we'd be covering it up later. They always, uh, it, it's almost an omen that if you get uh, someone's name tattooed on you, unless it's your child or your parent, you're gonna wind up splitting up with that person. So we, we used to, uh, we made it a rule that we would put the name on, but we'd do it in red ink or blue ink so we could cover it up easier. Kā tad ar naudas pārvaldību? Kāds varētu teikt, ka tā ir mana nauda un es varu pirkt visu, ko vēlos? Es saprotu, ko tu ar to domā, bet tā nav patiesība. Visa mūsu nauda pieder tam kungam. Mēs esam tikai tās pārvaldnieki. Un es piekrītu, ka nav grēks tērēt naudu uz aktivitātēm, kas sagādā mums baudu. Bet to darot mums vienmēr jāņem vērā arī pārvaldības principus. Tas ir manu personīgo finansiālo situāciju, 
mēķinus, tēriņus, naudas daudzumu, kuru man vajadzētu dot tā kunga darbam. Varbūt man nevajadzētu pirkt iPadu. Varbūt, ka šobrīd man nevajadzētu iet uz koncertu vai restorānu. Tā būtu slikta pārvaldība. Un tetuvējumi varbūt ļoti dārgi, pat nerunājot par to noņemšanas izmaksām. Man jājautā sev, vai šis ir gudrs manas naudas tērēšanas veids? Vai tam kungam lapa tiks, ja šo naudu tērēšu tieši tā? Kāds varētu prasīt, kā tad ir piemēram ar reliģiskajiem tetuvējumiem? Varbūt krustu vai kaut kas, kas apliecina tavu ticību? Pirmkārt ir ļoti daudz nedielbīgu cilvēku, kas sev ir uztatuvējuši tieši krustu. Tātad tu gluži neatšķirsies, bet drīzāk būsi līdzīgāks viņiem. Ja tu gribi apliecināt savu ticību, tetuvējumi nav īstais veids, kā to darīt. Pamēģini pasludināt evaņģēliju un ģērties piedienīgi un dzīvot dievīgu dzīvi. Šīs lietas ir daudz efektīvākas nekā tetuvējums jebkad būs. Un tās ir bibliskas. Tagad kāds varētu jautāt, Ko tad man darīt, ja man jau ir tetuvējums? Es saprotu, ka šāds video tādiem var likt justies nosodītiem vai pat vainīgiem. Bet es necenšos nevienu apkaunot. Es cenšos panākt, lai cilvēki apskata Dieva vārda principus un tad izdara akurātus lēmumus, kas ir saskaņā ar Dieva vārdu. Ja tev ir gredzens lūpā, tu vari to izņemt. Ja tev ir pīrsings mēlē, arī to tu vari izņemt. Bet ja tev jau ir tetuvējums, nav nekas, ko tu varētu to darīt lietas labā neiztērējot lielu naudu. I prefer to wear a suit and a tie now uh, because it hides the mistakes that I made in my past and getting tattooed. Um, I'm not that person anymore. I'm I'm uh, a preacher of the gospel and uh, I love my Lord and I think that uh, for me to walk around showing all my tattoos like I used to is putting out a mixed message. I'm, I'm, I'm a part of the church and I'm a part of the body of Christ and part of that responsibility of being a part of the body is respecting that body of Christ and I don't think the tattoos is any way to show that respect. Tetuvējumi un pīrsīgi var samazināt tavu ietekmi, pārkāpt tikumības principus, tie var apdraudēt tavu veselību, tie var kļūt par sliktas pārvaldības atspoguļojumu. Jēzus reiz teica, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Es dzīvoju tam kungam. Es gribu izskatīties tā, ka es dzīvoju tam kungam. Un es negribu pretiniekam dot kādu iemeslu neslavas celšanai. Paldies par uzmanību, te Dāvids Gleške. Un ir kāda tēma, kur tu vēlies labāk izprast, tad droši raksti uz šo epastu un iespējams, ka nākamais video būs veltīts tieši tev.